Yes. <coughs> Chalo, good evening once again. Uh, we have started uh, with the superposition of waves and we have completed, uh, I think, level one. So, level two ke jo kuch questions hai, wo match karenge. Usse pehle, agar aapko kuch doubts hai, to puch sakte ho abhi. अगर तुमने सॉल्व किए हैं और अगर आपको कुछ डाउट्स है आया नहीं है ऐसा कुछ बोलो फटाफट ओके ठीक है सो लेट अस सी Yes, just see this uh, level uh, first question from level two. Yes, just read it fast. Okay, a rope. Yes, a rope of length 12 meter and six mass six kilogram hangs vertically from a rigid support. A block of mass two kilogram is attached at the free end of the rope. The transverse pulse of wavelength 0.06 meter is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is. So, मतलब देखो इस तरह से है कि ये suppose एक rope है जो vertically clamp किया हुआ है इस तरह से. Okay. और यहाँ पे एक लोड अटैच किया हुआ है ओके देखो यहाँ पे दो किलोग्राम का मास अटैच किया हुआ है इधर और रोप का खुद का मास कितना है सिक्स किलोग्राम है ओके सिक्स किलोग्राम मास ऑफ द रोप इज गोइंग टू बी सिक्स किलोग्राम एंड लेंथ ऑफ द रोप इज एक्चुअली ट्वेल्व मीटर राइट सो वॉट विल बी द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रोप म्यू वी नो दैट इट इज गोइंग टू बी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी सिक्स बाय ट्वेल्व विच कम्स आउट टू बी Yes, one by two. मतलब zero point five, right? Zero point five kilogram per meter. ये हो गया mu का value. चलो ठीक है. अभी अगर हम suppose यहाँ पे bottom पे अगर एक pulse अगर देंगे, ठीक है? तो उसका wavelength दिया हुआ है. Bottom पे कितना है? So the wavelength of the pulse at the bottom is given to be zero point zero six meter, right? So this is the wavelength of the pulse at the bottom. Okay. so we want to find out the uh, wavelength of the pulse when it reaches at the top point to matlab yahan pe jab wo pulse pahunchega to us samay uska wavelength kitna hoga to wo humko dhoond ke nikalna hai dekho how will you find out ab dekho wavelength kon control karta hai bataiye baat wavelength is controlled by the uh, velocity and frequency correct hai तो अगर हम ये देखेंगे ठीक से कि वेवलेंथ लैमडा इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी अपॉन एन यस वी अपॉन एन वेर एन इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी राइट ओके तो अगर ये है तो फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी जो है वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है तो वेलोसिटी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ टी upon mu yes so this is the formula for velocity okay to dekho agar hum suppose yahan pe yahan pe ek particular region consider karenge यहां से x डिस्टेंस पे अगर एक पॉइंट कंसीडर करो ठीक है p और वहां पे एक एलिमेंट इमेजिन करो इसी रोप का एक एलिमेंट इमेजिन करो जिसका थिकनेस dx होगा ठीक है तो dx इतने थिकनेस का एक एलिमेंट यहां पे हमने इमेजिन किया है ओके अभी dx इतने थिकनेस का ये एलिमेंट है इस एलिमेंट पे वेवलेंथ कितना होगा 
तो वो हमको ढूंढ के निकालना है राइट तो और वेलोसिटी कितना होगा वो भी हमको ढूंढना है सो सी वेलोसिटी वेलोसिटी ढूंढने के लिए हमको क्या चाहिए टेंशन उस पॉइंट का टेंशन चाहिए और उस पॉइंट का म्यू भी चाहिए अभी जैसा कि हम जानते हैं म्यू तो कांस्टेंट है नो डाउट बट व्हाट अबाउट द टेंशन टी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स बिकॉज रोप का खुद का जो मास है वो भी यहाँ पे एड होता जाएगा ठीक है ना ये जैसे हम ऊपर ऊपर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या होगा कि रोप का जो खुद का मास है वो कंटिन्यूसली uh, एड होता चला जाएगा एंड दैट विल गेट एडअप टूगेदर विद द टेंशन एंड दैट्स व्हाई द एक्चुअल टेंशन एट एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द बॉटम विल बी ऑप्टेड टू बी सिंपली टी इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल पोर्शन बिलो दिस रोप प्लस इनटू ग्रेविटी करेक्ट है सो व्हाट इज द मास ऑफ द होल पोर्शन बिलो द रोप तो देखो अभी ये जो 2 किलोग्राम का जो मास है वो तो चेंज नहीं होने वाला वो तो फिक्स्ड है तो इसलिए इस टेंशन के अंदर वो 2 किलोग्राम का मास भी इंक्लूडेड है नो डाउट प्लस अभी रोप का जो पार्ट यहाँ पे नीचे आ रहा है उसका जो मास है वो रहेगा एक्स इंटू म्यू समझा कैसे क्योंकि म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट टेंशन एट दिस पॉइंट विल बी टू प्लस म्यू एक्स एंड दैट दिस होल थिंग शुड बी मल्टीप्लाइड विथ जी सो दैट वी कैन गेट दिस टेंशन ये फॉर्मूला समझा क्या सबको ठीक से कैसे आया टेंशन इज इक्वल टू द the total weight which is below this point okay that will be the tension is at this point p here to p point ka tension nikalne ke liye humne ye jo hai uh, p ke niche kitna mass latak raha hai wo pura nikala jiske andar ye 2 kg ka mass bhi included hai aur is rope ka jo mass hai wo bhi included hai jo ki abhi uh, it depends on x actually x is the length na to this length multiplied by mass per unit length will give us the total mass of the rope of length x here and that's why this 2 plus mu x becomes the total mass which is below this point p that is should be multiplied by gravity so that we get the total tension yes and this tension has to be put here in this formula equation number 1 suppose so velocity becomes actually equal to root of tension t which is actually 2 plus mu x into g the whole divided by mu correct hai so this is actually the tension velocity at any particular point yes so if we just simplify this further then we can get this as to 2 plus mu mu kitna hai ye dekho humne mu already find karke rakha hai to usko raal denge yahan pe to banega 2 plus 0.5 into x into g and that is to be divided by 0.5 once again and this 1 upon 0.5 comes out to be 2 right so ye jo 0.5 hai niche to wo to wo jo hai wo upar ja ke kya hoga 2 banega right and that's why we can write it as v is equal to root of 2 times 2 plus x by 2 into g yes to ye ban gaya hamara velocity ka equation no doubt okay abhi is velocity ke wajah se ओके वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाके बदलता जा रहा है तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट वी कैन से वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट बी टॉप वी कैन से विल एक्चुअली बी रूट ऑफ अब यहां पे 2 एज इट इज एंड 2 प्लस अब यहां पे टॉप पॉइंट पे क्या होगा ना कि x का जो वैल्यू है वो सीधा बढ़ बढ़ के इंक्रीज होके टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा जो कि 12 मीटर दिया हुआ है तो इसलिए टॉप के लिए क्या करना है हमको x इक्वल टू ट्वेल्व डालना है ओके तो इफ यू पुट दिस x इक्वल टू ट्वेल्व हियर देन वी कैन बी एबल टू गेट दिस ट्वेल्व अपॉन टू इन टू जी सो दैट इट बिकम्स एक्चुअली वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट विल एक्चुअली बी रूट ऑफ टू इंटू टू प्लस सिक्स इंटू जी एंड जी इज नथिंग बट टेन so if we just put it here then we can get the velocity at the top to be simply equal to root of 2 into 8 matlab 16 16 into 10 which comes out to be 160 right yes so this is the velocity and what will be the velocity at the bottom we can say we can find out it by putting 
x equal to zero here in the same equation. Okay, this equation के अंदर अगर हम x equal to zero डाल देंगे ना तो हमको velocity at bottom मिल जाएगा जो कि actually root of ये देखो two into bracket में आएगा two plus zero into g right where g is at again ten so you can just get it as root of two into two four four into g मतलब forty हो गया वो root forty okay so velocity at bottom velocity at top is already known and the wavelength at the bottom is already known so what will be the wavelength at the top so we can say here the v is equal to kya hota hai n lambda hota hai ke nahi aur n jo hai wo constant hai iske karan yahan pe v proportional to lambda banega to isliye yahan pe v top upon v bottom will be equal to lambda at the top upon lambda at bottom okay तो वेलोसिटी एट द टॉप कितना है जो हमने ऑलरेडी निकाला अभी ये देखो रूट ऑफ 160 सिक्सटी इज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट द बॉटम कितना है रूट फोर्टी ओके विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैमडा एट द टॉप तो वो तो हमको निकालना है उसको हम बोल देंगे लैमडा टी ओके दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय लैमडा एट बॉटम विच इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स राइट सो इफ यू जस्ट यूज इट एंड सॉल्व इट फर्दर Yes. <coughs> so यहाँ पे रूट अगर कंबाइन कर देंगे ना तो फोर्टी वन जा फोर्टी फोर जा तो यहाँ पे रूट फोर मतलब टू बचेगा राइट सो टू बिकम्स इक्वल टू लैमडा टी अपॉन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स दैट मीन्स लैमडा टी एक्चुअली बिकम्स डबल ऑफ दिस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स हो मच इट इज सो डबल ऑफ जीरो पॉइंट जीरो सिक्स मतलब जीरो पॉइंट वन टू मीटर ओके सो दिस इज द वेब लेंथ ऑफ द वेव when it will reach at the top point so simply humko proportionality use karna hai the wavelength at the bottom and wavelength of the top and again velocity at the bottom and velocity at the top that's it so unka inke beech mein proportionality use karna hai because frequency is going to be the constant okay so that is going to be the final answer so the next one ये देखो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी सेम उसी टाइप का है देखो ठीक से एक बार वापिस इट दिस क्वेश्चन नंबर थ्री यस अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास पॉइंट वन किलोग्राम एंड लेंथ टू पॉइंट फोर फाइव मीटर हैंग्स फ्रॉम अ सीलिंग फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वे इन द रोप एट अ पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर एंड and also calculate the time taken by the transverse waves to travel full length of the rope ab okay abhi ye jo situation hai ye to maine already uh, discuss kiya tha uh, in the theory lectures theek hai na yaad hai aapko theory mein humne ye already discuss kiya tha the total time taken by the transverse waves uh, traveling along the rope to the full length to so, full length travel karne ke liye kitna time lagta hai wo humne already discuss kiya tha yaad hoga aapko ये देखो सपोज ये रिजिट सपोर्ट और ये सपोज रोप है ठीक है और उसका रोप का मास कितना है मास ऑफ द रोप इज गिवन टू बी जीरो पॉइंट वन किलोग्राम ओके एंड द लेंथ ऑफ द रोप इज ऑलरेडी गिवन टू बी टू पॉइंट फोर फाइव मीटर राइट एंड इट हैंग्स फ्रॉम द सिलिंग Okay. 
So basically, the mass of the length, mass of the rope, and length of the rope is already given. So we can find out the mu, that is mass per unit length, which is going to be 0.1 upon 2.45, which is actually going to be 1 upon 24.5. Okay. Okay. ठीक है. तो अभी इसमें देखो. Find the speed of the transverse waves in the rope at a point 0.5 meter distance from the lower end. So, if you have a lower end, say 0.5 meter distance, pay waves ka speed kitna hoga. Okay, so nikal enge. Abhi abhi jo logic humne use kiya, to wo wahi logic humko yaha pe fir se use karna hai. Dekho fir se ek bar dekho last wala screen jo tha. Ye dekho. Same wahi baat humko yaha pe bhi karni hai. X distance upper agar jayenge. तो वहां पे टेंशन कितना होगा टेंशन विल बी एक्चुअली द द टोटल वेट विच इज बिलो द पॉइंट पी इन जनरल बट यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे नीचे एक वेट लटक रहा था यहाँ पे कोई वेट नहीं लटक रहा है इसलिए यहाँ पे टू जो है वो नहीं आएगा टू विल नॉट बी देर ओनली म्यू एक्स इन टू जी विल बी द टेंशन एंड इफ यू पुट इट हियर देन वी कैन गेट दिस विलोसिटी सिंपली टू बी टू रूट ऑफ म्यू एक्स जी अपॉन म्यू विच विल मेक म्यू म्यू कैंसिल And we'll be left with simply root of mu g. Sorry, mu root of x g. Check. Because the velocity is always equal to root of tension upon mu. But what is the tension at a point uh, at a distance x from the bottom? So x distance pe tension kitna hoga? So it will be actually uh, mass of that portion of the string multiplied by gravity, where mass of that portion will be actually mu into x, right? And this multiple multiply by gravity gives gives the tension here. So this tension has to be put here in this formula so that we can get this velocity to be simply equal to root of t, which is mu x g upon mu. So that this mu actually get cancelled, and what we are left with is simply v is equal to root of x g. Remember, and if we just replace the value of x here. तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमको 0.5 करेक्ट है तो यहाँ पे 0.5 डाल दो और g का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है जो कि 9.8 हुआ करता है तो वो अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा v इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.49 नहीं 4.9 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4.9 और चलो जी को अगर टेन ले लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये रूट फाइव हमको मिल जाएगा करेक्ट रूट फाइव विच मेस बी ऑलमोस्ट अबाउट टू पॉइंट वन समथिंग मीटर पर सेकेंड ओके तो वेलोसिटी तो मिल गया चलो ठीक है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रांसफर्स वेव्स टू ट्रेवल द फुल लेंथ सो टाइम टेकन बाय द ट्रांसफर्स वेवस टू ट्रेवल द फुल लेंथ कैन बी ऑप्टेन बाय जस्ट द इंटीग्रेटिंग The small time taken by the waves to travel a very small distance, dx. ठीक है यहाँ पे dx इतना distance travel करने के लिए कितना time लगेगा? तो उसको हम बोल देंगे dt suppose. तो उस dt का integration हमको करना है. But as we know that the time is always equal to the distance upon velocity. बराबर. तो distance upon velocity हम कर देंगे यहाँ पे. तो time के बदले डाल देंगे distance dx upon velocity v. But velocity is, as we already seen, it is variable, which is which is root of x g. It depends on x itself, and that's why we can see this will be actually integration of d x upon root of x g, where x varies from zero to capital L, and hence if we just simplify this further, then we can be able to get this as integration of. अच्छा one upon root g तो है तो बाहर आ जाएगा. बाकी वन अपॉन रूट एक्स बचा रहेगा अंदर और जैसा कि हम जानते हैं वन अपॉन टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनता है तो वो बनता है सिंपली रूट एक्स बिकॉज एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है वन अपॉन टू रूट एक्स बनता है इसलिए हम उसको उल्टा करके ऐसा लिख सकते हैं और बोल सकते हैं कि वन अपॉन टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स रहेगा तो यहाँ पे अगर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया टू से तो यहाँ पे टू लाने के लिए इधर टू से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर राइट जिससे वो बनेगा टाइम एक्चुअली टू अपॉन रूट जी इन टू ब्रैकेट में ये वन अपॉन रूट एक्स वन अपॉन टू रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा 
with respect to dx, it will be simply root x. Okay. And this is this is also from 0 to L again. So that we can get in the next step. T is equal to 2 by root G into bracket me root L minus root 0, which simply comes out to be root uh, 2 root L upon root G. Okay. This is the formula. This we can just remember this formula uh, as a standard result also. So this formula ko agar tum standard result karke yaad rakh karke rakh sakte ho, to us case mein fir tumko bar bar ye derive karne ki zarurat nahi padegi. Okay, just put the values which are given here. Yes, so we look. Ye jo time taken hai, to wo aayega root of Two root of L in upon G. L kitna hai? It is 2.45 meter. This is the total length of the wire. So we have to put it here 2.45 and that is to be divided by the G. G kitna hai? 9.8 or we can just take it as 10 approximately. So if we take it as 10 or just take it as 9.8 so that reduction will make will become easy. So the total time will actually be equal to two times of root of what is this 245 upon 9.8. 9 7 series for I can 7 14 and here it will be 7 0 point 7 3 za 21 and 3 which are 35 over here to 7 5 za. 35 okay again 7 se reduce kar sakte hain dekho 7 0 0.2 za and here it will be 0 0.05 okay so we can say this will be 0 0.05 upon 0 0.2 which can be simplified further so as to get this root of 5 upon 20 yes that means it will be 1 upon 4, correct? Hai? And if we just simplify this further, then we get this t is equal to 2 into root of 1 upon 4. How much is this root of 1 upon 4? It is going to be 2 only. And hence we can get this 2 into 1 by 2, matlab hi 1. So 1 second will be required. Okay. So just let us check the options. Yes, let us see here. One second to correct hai. Aur ye jo pehla wala option jo tha humara, velocity ka, wo bhi correct hai. 2.1. Actually, five, root of 5 kitna aata hai, wo humko pata nahi hai. To root of 5, maybe root of 5 is 2.21. If we uh, check it carefully, then we can get this accurate answer. That is 2.21 meter per second and one second. That's it. Okay. If you want, you can take the screenshot of this. Okay. <clears throat> Chalo. Let us do the next one.
ओके सेवन तो अलग करके देखो क्वेश्चन नंबर सेवन जस्ट रीड इट केयरफुली See what does it tells us? A sonometer wire under a tension of sixty-four newton, vibrating in its fundamental mode, is in resonance with the with the uh, vibrating portion of a sonometer. With the vibrating portion of the sonometer wire has a length ten centimeter. एंड मास वन ग्राम ओके तो देखो सोनोमीटर के ऊपर ये जो दो ब्रिजेस है सपोज और यहाँ पे वायर है और ये वायर वाइब्रेट कर रहा है फंडामेंटल मोड में और उस वायर का जो लेंथ है तो वो भी दिया हुआ है और उसका मास जो है वो भी दिया हुआ है राइट right? सो बेसिकली इस तरह से अभी मास लेंथ देने से उसका फ्रीक्वेंसी तो हम निकाल सकते हैं आराम से नो डाउट बट हियर विल सी सपोज द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज नाउ मूव्ड अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग वायर एट अ कांस्टेंट स्पीड एंड द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर द सोनोमीटर हियर्स 1 बिट पर सेकंड ओके मतलब स्टार्टिंग में जो है ना ये जो ट्यूनिंग फोर्क जब रेस्ट में था तो उस समय रेजोनेंस में थे ये दोनों बराबर इसका मतलब वायर का फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी सेम थे ठीक है इफ यू कंसीडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर एज एन देन इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क वाज आल्सो एन नो डाउट बट नाउ व्हेन दिस ट्यूनिंग फोर्क मूव्स अवे फ्रॉम दिस वायर तो जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क दूर जाने लगता है तो द पर्सन हियर हियर्स 1 बीट पर सेकंड तो दैट मींस पर्सन को एक बिट सुनाई दे रहा है पर सेकेंड बराबर तो अभी उसके केस में क्या होगा देखो रिक्से कि बिट्स से बिट सुनाई दे रहा है मतलब क्या हुआ कि जब ये ट्यूनिंग फोक जब दूर जाएगा तो इसका मतलब द सोर्स इज मूविंग अवे एंड सिंस दिस सोर्स इज मूविंग अवे एंड वन बिट्स आर हर्ड पर सेकेंड ओके ओके इसका मतलब अभी देखो ये वायर जो है वो तो मूव नहीं हो रहा है राइट right? तो वायर का फ्रीक्वेंसी तो एन ही रहेगा लेकिन ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो एन माइनस वन हो जाएगा बिकॉज इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एंड दैट्स व्हाई इट्स फ्रीक्वेंसी विल जस्ट डिक्रीज बाय वन इसके इसका मतलब यहाँ पे वन वन बिट्स पर सेकेंड जो दिया, दिया है ना तो उसकी वजह से ही दिया है ठीक है तो अभी हमको निकालना क्या है कैलकुलेट द स्पीड विथ विच द ट्यूनिंग फोर्क इज मूव ओके तो इसका ट्यूनिंग फोक का जो स्पीड है तो उसको मान लेते हैं वी एस बिकॉज इट इज गोइंग टू बी दोर्स तो सोर्स का जो स्पीड है तो वो रहेगा यहाँ पे वी एस जो कि हमको निकालना है यहाँ पे और ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी ठीक है तो ऑब्जर्वर जो है तो वो स्टेशनरी है क्योंकि वायर भी रेस्ट में है और उस वायर के साथ जो ऑब्जर्वर है वो भी रेस्ट में ही है सिर्फ ये ट्यूनिंग फोक जो है वो दूर भाग रहा है वी एस इतने स्पीड से दूर भाग रहा है जिसकी वजह से डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे रोल में आएगा ठीक है ना यू टू थिंक अबाउट द डॉपलर इफेक्ट आल्सो, सो बिकॉज ऑफ दैट ओनली द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फोक विल जस्ट गेट डिक्रीज एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वेलॉसिटी विथ विच दिस ट्यूरिंग फोक इज मूविंग अवे वील हाउ टू यूज द डॉपलर इफेक्ट हियर ओके सबसे पहले क्या करो uh, देखो सोनोमीटर का टेंशन दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है वायर का मास भी दिया हुआ है तो उससे फ्रीक्वेंसी मिल सकता है क्या वायर का चेक करो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर कैन बी ऑप्टेन टू बी सिंपली इक्वल टू वन अपॉन टू एल इन टू रूट टी बाय म्यू ओके सो इट विल बी वन अपॉन टू इन टू एल एल कितना है देखो वायर का लेंथ है टेन सेंटीमीटर सो इट विल बी जीरो पॉइंट नहीं तो रखेंगे सीजीएस में क्या फर्क पड़ता है ठीक है ना सीजीएस में भी अगर रखेंगे तो भी चलेगा तो यहाँ पे वन अपॉन टू इंटू टेन ओके दिस विल बी द वन अपॉइंट ट्वेल्व वैल्यू इन टू रूट ऑफ टी मतलब कितना है टेंशन सिक्सटी फोर न्यूटन लेकिन वो न्यूटन में दिया है सो विल टू कन्वर्ट इट इन टू डाइन सो इट विल बी सिक्सटी फोर इंटू टेन रेस टू फाइव डाइन 
just because we know that one newton is equal to 10 raised to 5 dynamics, right? And hence it will be. Mu kitna hai? Mu matlab mass per unit length of the wire. So it will be actually mass of the wire, which is 1 gram, upon the length of the wire, which is 10 centimeter. So it becomes 1 upon 10 gram per centimeter, which is again CGS only, CGS unit only. So that's why we can get this as one upon ten. Matlab, one upon ten. So because of this one upon ten, this ten will just get up and it will be uh, ten raised to six here in the root square root sign. So frequency actually will be one upon twenty into root. 64 into 10 raised to 6, right? Hey? And if we just simplify this further, then we get this 1 upon 20 into root of, achha, root of 64 is 8. And uh, root of 10 raised to 6 is going to be 10 raised to 3 here. And hence, we can get this simplified as achha, ye isko aisa uh, 8,000 upon 20. So 20, 4 is 80 and 0, 0 as it is. So frequency obtained is going to be 400 hertz. Okay, so this is the original frequency as emitted by the string as well as tuning fork also. But when the tuning fork moves away from the so, uh, observer, what happens is there is a Doppler effect. So Doppler effect may apparent frequency ka formula kya hota hai? Yeah, the apparent frequency is always equal to uh, abhi jab ke resetting situation hai, to V minus VL upon V plus VS. Ye formula humko use karna padta hai, according to the Doppler effect. And if we see it here, then NA becomes actually equal to, abhi yaha pe VL jo hai, listener to rest pe hai. To isliye yaha pe VL will be zero. But uh, VS is to be found out. So V plus VS is missing. And here it into N. N kitna hai pe? 400, right? Okay, and NA kitna hai pe? Eleko, NA ka matlab kya hai? The apparent frequency which is heard by the observer, which should be N minus 1, because which when tuning fork moves away, the person hears 1 bit per second, na? So, 1 bit usko per second kabhi sunai dega. Jab dono ki frequency mein, 1 ka difference rohega tabhi na? और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी में एक का डिफरेंस है तो जरूर इस ट्यूनिंग फोक का जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो 49 uh, 399 हो जाना चाहिए तभी तो इन दोनों का डिफरेंस वन आएगा तो इसलिए फिर यहां पे अगर हम एन ए के बदले एन uh, 1 मतलब ही 399 डालना होगा हमको तो ये 399 डाल देंगे तो उससे हमको वीएस मिल जाएगा आराम से एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हियर तो यहां पे स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है देखो 330 दिया हुआ है ओके सो 330 यहां पे डाल दो तो हमको मिलेगा 330 upon 330 plus Vs, which is to be found out. And that is multiplied with 400. Just simplify this for Vs and that will be the correct answer. Okay. So if you just take this 400 in the denominator in the other side, then we can get this 399 upon 3, uh, sorry, 400, which is going to be 330 upon 330 plus Vs, right? And if we just take reciprocal on both sides, then we can be able to get this as 39, uh, 400 upon 399 is equal to 330 plus Vs upon 330 itself. So that we can just get this 400 upon 399 to be simply equal to if you separate 330 separate out, then you can get 330 upon 330, 1 plus Vs upon 330. And if you simplify this, then you can get 400 upon 399 minus 1, okay? which is going to be Vs upon 330. So that this becomes 1 upon 399, correct? Hai? Which is going to be Vs upon 330. Now, if we just reduce this whole thing by 3, then we can get uh, this as 133. And here it will be 
510. And now just by cross multiplication, we are going to get the correct answer. Yes, so here 1 upon 133 is equal to Vs upon 110. So that Vs comes out to be 110 upon 133. And if we just simplify this further, just check out the options. 110 upon 133, one say right? So it's going to be less than one. So we can just select 0 0.75 meter per second as the final answer. Okay. So, okay, so <coughs> questions to both. You should do it at home. At least try. Then you need to go to pay questions. Joe, try to connect. Come, say, go. 